ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தேங்காய் நாரை வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் தான் இன்னைக்கு சேனலில் பார்க்க போகிறோம் இது தென்னை மரத்தில் தான் நமக்கு கிடைக்குது தென்னை மரத்தில் ஏகப்பட்ட பொருள் கிடைக்குது அதில் ஒன்று தான் இந்த தேங்காய் நாரம் தேங்காய் நாரை வச்சு தரை விரிப்புகள் பாய்கள் துடைப்பம் கறி போன்றவற்றெல்லாம் தயாரிக்க முடியும் இது இயற்கையானதாக இருக்கிறதால இதன் மூலம் உருவாக்கப்படும் பொருட்கள் பெரும்பாலும் பக்க விளைவை ஏற்படுத்தாது இதன் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் கயிறு மிகவும் வலிமையாக இருக்கும் இதன் மூலம் உருவாக்கப்படும் மீன் வடிகட்டிகள் மிகவும் சிறந்தது தேங்காய் நாள்கள் செடிகள் தாவரங்களுக்கு சாகுபடிக்கு மிகவும் பயன்படுது வீட்டு மாடிகளில் வளர்க்குற தாவரங்களுக்கு இது மிகவும் உதவும் செடியை நடுவதற்கு முன்னாடி நம்ம தேங்காய் நாரை கொஞ்ச நேரம் வெயிலில் நல்லா வச்சு அது நல்லா பவுடர் மாதிரி தூளாக்கி அதை நம்ம செடி நடும்போது அது மண்ணு கூட சேர்த்து கலந்து நம்ம செடியை நட்டோம் அப்படின்னா அந்த செடி செழுமையாக வளரும் இந்த முறையில் இந்த தேங்காய் நார் என்ன செய்யுதுன்னா நம்ம தண்ணீர் ஊற்றும்போது அந்த தண்ணீரை தனக்குள்ளே சேகரித்து வச்சுருக்கோம் நம்ம எப்போயாவது ஊருக்கு போகிறோம் தண்ணி செடிகளுக்கு ஊற்ற முடியல அப்படின்னா கூட இந்த தேங்காய் நார் தனக்குள்ளே சேர்க்கிறதுக்கு தண்ணியை அந்த செடிகளுக்கு பயன்படுத்தும் அதனால் மண்ணில் எப்பயுமே ஈரப்பதம் குறையாது இந்த செடிகள் ரொம்ப செழுமையாக பாதுகாப்பாக வளரும் தேங்காய் நாரை பயன்படுத்தி நம்ம இயற்கையான ஸ்க்ரப்பரை யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம என்ன தான் கடைகளில் வாங்குற அந்த ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணாலும் அது கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தான் காணாமல் போகுது தெரியல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து காணாமல் போயிடும் அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சாப்பிட்ற பாத்திரத்தில் அங்கே இங்கேன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதால நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதலுங்க அது நம்மளுக்கு எவ்வளோ தான் க்ளீன் பண்ணி வச்சாலும் வெயிலில் காய வச்சாலும் அதுக்குள்ளே கிருமிகள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் தேங்காய் நாரை பயன்படுத்தலாம் தேங்காய் நாரை பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே கிருமிகளை அழிக்கும் திறன் கொடியது நீங்கள் இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் தேங்காய் நாரை பிச்சு பிச்சு அழகாக தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைங்க அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து ஒரு நூலை கொண்டு கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்க்ரப்பராக யூஸ் பண்ணலாம் இதனால் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் உங்களுக்கு வராது பாத்திரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான ஸ்க்ராச்சஸும் விழாது நீங்கள் இதை குளிக்கிற ஒரு ஸ்க்ரப்பராக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது உங்கள் உடம்பில் உள்ள கிருமிகளை அழிக்கும் திறன் உடையது நீங்கள் இதை நல்லா உடம்பில் தேய்ச்சி குளிக்கலாம் இது மிகவும் தூய்மையானதாக இருக்கிறதால நீங்கள் வீட்டில் சாமி பொருட்களை கழுவுறதுக்கு அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது போன்ற தகவலை பெற எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப